എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൻഡ്രൈവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഹെഡിങ് എഴുതാം ഇവിടെ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാനിതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൂട്ടാം ഓക്കെ എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ഞാൻ ഏരിയയിലേക്കൊന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മേക്ക് അവർ പെൻ ഡ്രൈവ് ആസ് ബൂട്ടബിൾ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോസ് ഓക്കെ വിൻഡോസ് സെവനോ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ വിൻഡോസ് ടെന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിനക്സ് ഉബുണ്ടു ലിനക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെഡോറ ലിനക്സോ ഡെബിയൻ ലിനക്സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക് ഒരു സി ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡി വി ഡിയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് സി ഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ഡിയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സി ഡിയോ ഡി വി ഡിയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡിക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ല സ്ക്രാച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പെൻ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ഡിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വിൻഡോസ് ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിനക്സ് ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സി ഡിക്കകത്തുള്ള ഫയലുകളെ അതേപോലെ നമ്മളൊരു പെൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ ആ പെൻ ഡ്രൈവിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം ഒരു ബൂട്ടബിൾ പെൻ ഡ്രൈവ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ബൂട്ടബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് ആ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവൈസിൽ സി ഡിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൂട്ടബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പെൻ ഡ്രൈവിലുള്ള പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങണം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പെൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്നും എന്തു ചെയ്യണം അതിനകത്തുള്ള പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ബൂട്ടബിൾ ആക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ഐ ടി ഫീൽഡിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് പെൻ ഡ്രൈവിനെ നമുക്കൊരു ബൂട്ടബിൾ പെൻ ഡ്രൈവ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മുടെ പവർ ഐ എസ് ഒ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പവർ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നെറ്റ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ റണ്ണിൽ ഞാനിവിടെ ക്രോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഏതാണ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പി സി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഞാനിവിടെ എഴുതാം ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട്
क्लोज चेदो गूगल क्रोम ओपन चेदो गेट इनटू पीसी इन टाइप चेदो ओके वन डे टेंडर ओके इधर ना गेट इनटू पीसी ओके ना उनके सॉफ्टवेयर्स ओके फ्री आई टर डाउनलोड ये आना साड़ी की ना उरु वेबसाइट है आना द ओके इधर ले अलग ऑर्गेनाइज़ इधर टा ना उनके सॉफ्टवेयर्स इन्द्र डिस्ट्रिक्ट वाला का काना ओके ना उनको पे एंड सॉफ्टवेयर है इधर ना पावर आईएसओ इन वाले की ना सॉफ्टवेयर आना ना उनको वेंडर दे ओके यानी उड़ा सर्च वेबसाइट यानी वाला ये ना ये रु बॉक्स ले हैं पावर आईएसओ है ना इन्दी हम टाइप ही � अब इधर हमको पावर आईएसओ ऐने इडी इट ना इटे मुगले तन्ना वन्ने टेंडर पावर आईएसओ फ्री डाउनलोड वन ईयर एगो उरी वर्षा मुन्बे ये उरी वेबसाइट ना आते के अपलोड जेहित ताना ये सॉफ्टवेयर ओके तो हम उधर पावर आईएसओ फ्री डाउनलोड क्लिक किया तो जिन्हें नेक्स्ट पेज डाना हमको ड अरे ऐंदा नहीं पावर आई एस ओ अदर ने मेन फीचर्स ऐंदे क्या है ना अदर ने एडवांटेजेस ऐंदे क्या है ना ऐनो के इधर ना तो एड दी इट एंड आउ ओके अभी पावर आई एस ओ ना उनको रू पेन ड्राइव ने बूटेबल आके गा इन दिल्ला प्रावर्तन है मात्रा में ला प्रदान है माइटो चाहिए ना तो ना उनको रू सीडी बर्न चाहिए पत्त मेगाबाइट इतने तारे ये दिन्दे साइज वेरिएंट होगा, ओके। वैरी हम सीडी राइटी है ना ला सॉफ्टवेयर जंड, पनीरो, अब वाला तो ना अल्कोहल, अंगने कर लो एक बार सॉफ्टवेयर जंड, तब तक वाला तो साइज कूड़ दला आई रीके। इधर हम बताऊँ के वाला तो चरी एक सॉफ्टवेयर आना, नम्मले कारिंग � पावर आईएस है ना नोडी क्लिक की इन अंदर हाँ ओके लोग आने चाहिए ओके तो ये नेट को अच्छे स्लो आना ओके अब इधर तो ना कहना है ना पावर आईएस वाले रो ओवरव्यू ना मुख्य बड़ा कारण में डर नाउ ए डेज देर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स यूज्ड फॉर बर्निंग आईएस इमेजेस और क्रिएट सीडी और डीवीडी सीडी राइटिंग यानी मुझे डिस्को ऐड करने दो पटा राइटिंग है बर्निंग वो लोग तो ना ये बूटेबल आखिरा इधर ना केरला मच्छी सॉफ्टवेयर जगह वाला रहे हेवी साइज़ जाना ना पार्नेट अंडर ओके अभी ना ना बेरी ऐड कर पावर आईएस वाला रहे लाइट वेट ऐड कर लग रहे सॉफ्टवेयर आना ओके ना इधर ना एक रु इन वन टू गाना मध्य क्लिक किया, ओके। वो तो हमको यूअर रिक्वेस्टेड रिसोर्स विल बी ग्रैंडेड फ्रॉम लिनक्स सर्वर। इन्हें इधर ही तो रूप विंडो हमको गाना साधिक है। अब जो इन्हें तो रेटे मुगल लोग अंदर प्लेस पे इट फाइल विल डाउनलोड ऑटोमेटिकली इन्हें इधर ही टेंडर। वो कुछ ऐसे � तो यानी कंट्रोल जे ऐड चाहिए यानी हमको डाउनलोड इन्हें लिस्ट करना, ओके? फिर नेट्टी कुछ चीज़ में फास्ट है इतना, हम लोग डाउनलोडिंग एक टाइम भी ओके वाला रहे फास्ट है इतना डाउनलोड आवन इन्हें, ओके? इन्हें हमको बड़ा शो इन फोल्डर इन्हें लगता है, क्लिक किया, अतो अलग ही डाउनलोडिंग कंप्लीट अब इधर एक सिप फाइल आया था इरिक्यूम डाउनलोड आया था लता इधर ना हम कहने दिया ना मुन्ना एक्सट्रैक्ट किया ना इधर राइट क्लिक किया इधर एक्सट्रैक्ट ऑल क्लिक किया ये वाले इरिक्यूम ना पाठ दिले ऐसे वो आवश्यक है ना हमको उरी स्लैशिंग गुडी इंसर्ट किया उरी स्लैशिंग गुडी इंसर्ट किया ये ट 
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടിക്ക് വേണ്ട ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പി സി ഡോട്ട് കോം പവർ ഐ എസ് ഒ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാണ് ഓക്കെ പവർ ഐ എസ് ഒ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വെർഷൻ ഇതിൻ്റെ പതിപ്പ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് ഞാനിവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തു പവർ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ദിസ് പി സി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂൾ മാക്സ് പ്രാക്ടിക്കലി ജി എന്ന് എഴുതി ജി ഡ്രൈവ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനകത്ത് ബേണിങ് എന്ന് കാണാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനകത്ത് എന്താ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പി സി ഡോട്ട് കോം പവർ ഐ എസ് ഒ ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു പവർ ഐ എസ് ഒ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോൾഡറുകൾ കാണാം ഓക്കെ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോറും എക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സും ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദിസ് പി സിയുടെ മുകളിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിസ്റ്റം ടൈപ്പ് എന്ന് കാണാം സിസ്റ്റം ടൈപ്പ് കണ്ടോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ടൈപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേത് ഫോൾഡറാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കണ്ടോ പവർ ഐ എസ് ഒ സെവൻ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫുൾ എന്ന് കാണാം ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ യെസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഐ അഗ്രി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്താ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക ഇത് ടിക്കിടുക എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക വിർച്വൽ ഡ്രൈവ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വിർച്വൽ ഡ്രൈവ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോ വിർച്വൽ ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ക്ലോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പവർ ഐ എസ് ഒ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനകത്തേക്ക് ഇത് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കണം നമ്മളിവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക പവർ ഐ എസ് ഒ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പവർ ഐ എസ് ഒ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൽ ഇവിടെ നോക്കി ആൽഫബറ്റ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് അത് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ പി എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ കണ്ടോ പി എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഇവിടെ പവർ ഐ എസ് ഒ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഹിയർ ടു സെർച്ച് എന്നുള്ള ബോക്സിൽ നമുക്ക് പവർ ഐ എസ് ഒ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും നമുക്ക് പവർ ഐ എസ് ഒ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പവർ ഐ എസ് ഒയുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ചിലപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പവർ ഐ എസ് ഒ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ റണ്ണിൽ നമുക്ക് എ പി പി വിസ് ഡോട്ട് സി പി എൽ നടിക്കാം എ പി പി വിസ് ഡോട്ട് സി പി എൽ ഓക്കെ എ പി പി വിസ് ഡോട്ട് സി പി എൽ എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തി
കാണിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഡ്രൈവിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പവർ ഐ എസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഏത് പെൻഡ്രൈവിലേക്കാണോ നമ്മളിത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പെൻഡ്രൈവ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ദിസ് പി സി എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് നന്നായിരിക്കും അതായത് ദിസ് പി സിയിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സി ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഇ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സി ഡിയുടെ ചിത്രമുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് കണ്ടോ നമ്മൾ ലിനക്സിൻ്റെ സി ഡി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നോക്കി കൂൾ മാക്സ് ജി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് കൂടി ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പുതിയൊരു ഡ്രൈവ് കൂടി ഇവിടെ വന്നു കണ്ടോ ഡി ഡ്രൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സി ഡ്രൈവ് ഇ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഡ്രൈവ് ജി ഡ്രൈവ് ഇത്രയും ഡ്രൈവുകളാണ് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പെൻഡ്രൈവുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവ് അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാതെ എങ്ങാനും നമ്മൾ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പെൻഡ്രൈവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്കോ നമ്മൾ ബൂട്ടബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള നേരത്തെ ഉള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവ് ഏതൊക്കെയാണ് സി ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജി ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് ആഫ്റ്റർ കണക്ടിങ് പെൻഡ്രൈവ് പെൻഡ്രൈവ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പെൻഡ്രൈവ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തപ്പം ഒരു ഡ്രൈവ് കൂടി എക്സ്ട്രാ വന്നു അതാണ് ഡി ഡ്രൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഡി ഡ്രൈവാണ് ഈ ഡി ഡ്രൈവാണ് നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ശരിക്കും കൺഫേം ചെയ്യണം ഇതിലൊരു കൺഫ്യൂഷനും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതെങ്ങാനും തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മീഡിയയിലുള്ള ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഡ്രൈവ് ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡി ഡ്രൈവിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ കാരണം ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഏതെടുത്തു പവർ ഐ എസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സി ഡി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്തു പവർ ഐ എസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൂൾസിനകത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ക്രിയേറ്റ് ബൂട്ടബിൾ യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് എന്ന് കാണാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മളോട് ഒരു മെസ്സേജ് വരും അതായത് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രിവിലേജിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം എസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇമേജ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് വേറെ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മോർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മോർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്ന് എടുക്കുക കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാ ഡിസ്കിൻ്റെ ഡ്രൈവ് കൂടെ വരും കണ്ടോ എഫ് ഡ്രൈവ് ഉബുണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സി ഡിക്കകത്ത് നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ അടിക്കാം ഓക്കെ അടിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പെൻഡ്രൈവ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എച്ച് പി വെർഷൻ ടു ട്വൻറ്റി ഡബ്ല്യു ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഡി ഡ്രൈവാണ് പെൻഡ്ര
അപ്പം ഡിസ്കിനകത്ത് എത്ര മാത്രം ഡാറ്റ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി യൂസ്ഡ് സ്പേസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് ഞാനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെൻ ഡ്രൈവോ പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കേ കണ്ടോ പതിനാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ജി ബി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കൊടുക്കുക പിന്നെ റൈറ്റ് മെത്തേഡ് യു എസ് പി എച്ച് ഡി ഡി കൊടുക്കുക ഫയൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും പെൻ ഡ്രൈവിനകത്തുള്ള ഡാറ്റ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പെൻ ഡ്രൈവ് ഫോർമാറ്റ് ആവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിസ്കിനകത്തുള്ള ഫയല് കംപ്ലീറ്റും നമ്മളെ പെൻ ഡ്രൈവിനകത്തേക്ക് കോപ്പി ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിയുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡി വി ഡി അത്രയും കറക്റ്റായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ക്രാച്ച് ഉള്ള ഒരു ഡി വി ഡി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു എറർ വരാൻ സാധ്യ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് സൈക്കിൾ റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വരും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്കിന് വല്ല സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ട്രാക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം അത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയൊരു എറർ വന്ന് കണ്ടില്ലേ ഡാറ്റ എറർ സൈക്കിൾ റിഡൻഡൻസി ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടില്ലേ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് എന്താണ് എറർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ വരാനുള്ള കാരണം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ക് ഊരി എടുത്തതിന് ശേഷം ഊരി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല ഒരു ഡിസ്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിസ്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി റീട്രൈ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ട്രൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്ക് ഒരു നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയപ്പോൾ തന്നെ സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലത്തെ സെയിം ഡിസ്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കില്ല എവിടെ നിന്നാണോ സൈക്ലിക് റിഡൻഡൻസി വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ മുതലായിരിക്കും ഇത് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിസ്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കുക വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എററുകൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ പരിപാടി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പെൻ ഡ്രൈവിനെ യു എസ് ബൂട്ടബിൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സി ഡിക്ക് വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ റൈറ്റിംഗ് യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് കംപ്ലീറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓക്കെ അടിക്കുക അതിനുശേഷം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പവർ ഐ എസ് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ന
അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എല്ലാ കാലവും അത്ര അതായത് സി ഡിനേക്കാളും നമുക്ക് കുറേ കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്